Bonjour, ça va Ça va bien ou ça va mal Moi, ça va bien. Super. Ok, today we are learning about different types of homes. So we are still talking about the topic of family, but this time it's to say where you and your family live. So we're going to see the word for live, for I live, j'habite, and then we're going to see different types of homes, okay? Let's see. Okay. Écoute et répète. J'habite dans, j'habite dans une maison, une maison. Une maison is a house. It's not a mansion. It's a false friend. It looks like it should be a mansion, but it's not. It's a house. Une maison. Toute la, toute la phrase. J'habite dans une maison. Super. J'habite dans une ferme. Can you say une ferme? J'habite dans une ferme. Une ferme is a farm. Yeah? Ok. J'habite dans une caravane. Let's try again. J'habite dans une caravane. Super. Ok, let's practice those three. Toute la, toute la, écoute et montre. Listen and show the correct picture. Une maison. This one, super. Une ferme. Super. Une caravane. This one, très bien. Ok, let's practice them one more time. Une maison. Super. Une ferme. Très bien. Une caravane. Super. Qu'est-ce que c'est? Which one is it? Pick the correct answer. J'habite dans une ferme ou une maison? Une maison. Très bien. J'habite dans une maison ou une ferme? Une ferme. Super. J'habite dans une ferme ou une caravane? Une caravane, super. Ok, let's see a few more words. Un appartement. Un appartement. Let's try the whole sentence. J'habite dans un appartement. Super. Un château. Un château. J'habite dans... Un château. Très bien. Un bateau. Un bateau. J'habite dans un bateau. Très bien. Il faut que tu sais, un bateau is a boat, un château is a castle, un appartement is a flat apartment. Ok. Et montre. Listen and show the correct picture. Tu es prêt? Are you ready? Un château. Celui-là. Super. Un bateau. Can you show me un bateau? This one. Great. Super. Un appartement. Très bien. Ok. Qu'est-ce que c'est? Which one is it? Pick the correct answer and say it in French. J'habite dans un bateau ou un appartement? Un appartement, super. J'habite dans un appartement ou un château? Un château, très bien. J'habite dans un appartement? Ou un bateau. Un bateau, super. 
Écoute et répète. Listen and repeat all the words. J'habite dans une maison. Très bien. Une ferme. Super. Une caravane. Très bien. Un appartement. Super. Un château. Super. Un bateau. Très bien. Écoute et montre. Listen to the word and show the correct picture. All the words together. J'habite dans une ferme. This one. Did you get it right? J'habite dans un bateau. Ooh, this one. Super. J'habite dans un château. This one. Super. Show me the correct one. J'habite dans un appartement. Super. J'habite dans une maison. Très bien. Et j'habite dans une caravane. This one. Super. Ok, regarde et dis. Listen and say which type of homes is hiding behind the French emoji here. Ok, memorize the homes. Memorize the pictures. Tu es prêt? Are you ready? Qu'est-ce qu'il manque? What's missing? Une maison. Très bien. Ok, qu'est-ce qu'il manque? What's missing? Un bateau, did you get it right? Qu'est-ce qu'il manque? Une ferme, super! Qu'est-ce qu'il manque? What's missing? Un appartement, très bien! Qu'est-ce qu'il manque? Une caravane, did you get it right? Qu'est-ce qu'il manque? Oh, un château. Très bien. One last thing that we would talk about in class is the words starting with une. Remember, they're in pink. And the words starting with un, I write them in blue. Do you remember why? Can you tell the person next to you why? Can you explain why une and why have these ones got un in front of it? Because these words are feminine, they're girl words, and these ones are masculine, they're boy words. It doesn't mean that girls can only live in those and boys only live in those, no. It just means the word itself is feminine or masculine. Well done. Okay. Tous les mots. Une maison, une ferme, une caravane, un appartement, un château, un bateau. Super. Un whole sentence. J'habite dans une maison. Très bien. Ok, let's do a listening exercise like we did last time. So if you get a piece of paper, and a pen. I'll put, you, can, you can pause the video to do that. Okay, so you're going to listen to the different types of homes. So if you write one to six on your paper, and then you have to write the letter corresponding to what type of home I say. Okay, I've done the first one as an example, but I'm going to say it anyway. Okay, numéro un, first one. J'habite dans Un château. So that's right. That's why I wrote D. Ok. Numéro 2. Number 2. J'habite dans une maison. I repeat. J'habite dans une maison. Numéro 3. Number 3. J'habite dans un bateau. I repeat, j'habite dans un bateau. Numéro 4, number 4, 
J'habite dans une ferme. J'habite dans une ferme. Super. Number five, numéro cinq. J'habite dans un appartement. J'habite dans un appartement. The last one, numéro six, number six. J'habite dans une caravane. J'habite dans une caravane. Super. Play it again if you're not sure. Super travail. Well done. Very good work. Au revoir.